என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்போம் ஸோ இந்த லெசன் நம்பர் த்ரீயில் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் டாபிக்கில் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிஐ கொஷன் ரெண்டாவது செட் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ மறந்துடாமல் இந்த வீடியோவை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போன ரெண்டு வீடியோவை படிச்சுருங்க அதாவது லெசன் நம்பர் ஒன் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அதில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் நம்ம படித்தோம் அடுத்தது போன கொஷின் பார்த்தா அது லெசன் நம்பர் டூ செட் நம்பர் ஒன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட்டு ஒரு நாலு கொஷின் போட்டோம் அதில் என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டில் இன்கம் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அதை வச்சு நம்ம கொஷின்ஸ் எல்லாமே போட்டோம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது எல்லாமே படித்தோம் பட் இப்போது இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வச்சு எப்படி ஒரு கம்பெனியோட இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கான்செப்டும் நம்ம படிச்சுட்டோன்னா இந்த இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிஏ ரொம்ப ஈஸி ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ லெசன் நம்பர் ஒன்ல என்ன சொன்னோம் ஒரு ரெண்டு ஃபார்ம்லா அந்த ஃபார்ம்லா வச்சு தான் எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஃபார்ம்லா என்னன்றதை நான் திருப்பி சொல்லிடுறேன் ஸோ ப்ராஃபிட் அப்படின்றது என்ன படித்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கரெக்டாக இதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா படித்தோம் ரெண்டாவது ஃபார்முலா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிவைடட் பை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு ஃபார்மில் தான் ஒரு வேலை ஆன்சர் பாசிட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட் ஆன்சர் நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா அது லாஸ் இங்கே ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா இந்த ஃபார்முலாலேருந்து எத்தனை ஃபார்முலா வேணால் எழுதலாம் ஏன்னா இப்போ இன்கம் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இன்டூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிவைடட் பை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எப்படி வேணால் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதே ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மட்டும் என்னப்பா படித்தோம் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னது ப்ராஃபிட் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதுகிறான்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ ப்ராஃபிட் பை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஏன்னா ப்ராஃபிட்ன்றது இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ப்ராஃபிட்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு எத்தனை ஃபார்முலா வேணாலும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி எழுதிட்டே வரலாம் ஓகே அப்பா அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவும் படிக்க வேண்டாம் இதுவே போதும் ஸோ இப்போ ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கொஷின் போட போகிறோம் அந்த நாலு கொஷனுமே உங்களுக்கு நல்ல கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் இது இந்த கொஷின் வந்து எனக்கு தமிழ்லேயும் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க இது நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கான எக்ஸாம்ஸ் இப்போது நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிக்கிறீங்க இதெல்லாம் தமிழ் மீடியம் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் அந்த எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வராது இவ்வளோ கஷ்டமான கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம தமிழ்நாடு எக்ஸாம்ஸில் வராது இது யார் படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறவங்க ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக எழுதுவாங்க இல்லையா அவங்க மட்டும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை படிச்சுட்டால் போதும் சரியா இசி லெவல் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எழுதுற எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறவங்க இந்த கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படாது இது கேட்குறது கிடையாது அதனால தான் கொஷின்ஸ் வந்து நான் தமிழில் கொடுக்கல இங்கிலீஷில் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா சரிப்பா இப்போ ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு கொஷின் இந்த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் லாஸ் பர்சன்டேஜும் மட்டும் கொடுத்துட்டு எப்படி இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது நம்ம படிப்போம் மொதோ கொஷின் பா ஸோ சார்ட்டை நல்லா பாருங்கள் ஸோ சார்ட்டில் நம்ம சொன்ன மாதிரி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் லாஸ் பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சார்ட்டு கீழே இருக்கிற மொதோ கொஷின் நம்ம போடலாம் So, expenditure of A in 2008 and 2010 are 55 lakhs and 35 lakhs respectively. So, what is the profit of company A in the year 2008 and 2010 together? So, what are you saying? Expenditure. If you have an expenditure, you can get an expenditure. So, if you have an expenditure, you can get an expenditure in 2008 and 2010. அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த சார்ட்லேயே இருக்குது இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த கம்பெனியோட ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஸோ கடைசி ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வருஷத்தோட டோட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸிப்பாக நான் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் எல்லா வேலையும் எடுத்து எழுதிடுங்க சரியா ப்ராஃபிட்டை ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சரிங்களா அதே மாதிரி ப்ராஃபிட்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ கொஷின் படி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா
into expenditure divided by 100. Now, solve the puri thing. Now, now you get to get the profit. But now, after that, the value is all in the side. Go and buy it. 100 kilo. Go and buy it. Think and say, profit. And now, the third one. Now, the second year, the third 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 year, the profit evlo nu pathinga na 24 percentage appo inga profit endra edathla 24 nu podunga expenditure 2008 la evlo expenditure 55 lakhs so divided by 100 okay appo ipo idha cancel panna paarenga 5 5 all adichinga 11 times idha 5 all adichinga na 20 idha 10 times idha 12 times appo 1.2 So 1.2 into 11 under the 13.2. All of them lack clear. Because now, 13.2 under the 2.8 under the company's profit. That is, when we are talking about the 2.8 under the company's profit. So, when we are talking about the 2.8 under the company's profit, that is, when we are talking about the 2.8 under the company's profit. So, profit percentage. When we are talking about the 2.8 under the company's profit, that is, when we are talking about the 2.8 under the company's profit. So, profit is equal to 48. When we are talking about the 2.8 under the company's profit, that is, when we are talking about the 2.8 under the So divided by 100. Avala dhampa. So it is the same as 5 table adhichi na 20. It is 7. 2 table adhichi na 10. It is 24. So profit in rather 2.4 into 7. Okay va. So 28. So profit in rather 16.8 lakh pa. Avala dhampa. So in the end of the day, company A would profit a loan to 16.8 lakhs. That's why in the end of the day, company would profit a loan to 13.2 lakhs. So what do you want to say about the total? The two years ago. So if you add 13.2 lakhs, 13.2 lakhs, 13.2 lakhs, you can add 30 lakhs. So 30 lakhs is the most important thing in the end of the day, company would profit. That's it. So this is the first question and answer. சில பேருக்கு இது எப்படி அடித்தோம் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லைப்பா நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷனில் தப்பு பண்ணாலோ அடிஷனு சப்ராக்ஷனில் தப்பு பண்ணாலோ அது பரவாயில்ல கொஷின்ஸ் பத்து கொஷின்ஸ் இருபது கொஷின் போட்டிங்கன்னா அந்த மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் திருப்பி சரியாக போட்டுருவீங்க ஆனால் இந்த பேசிக் கான்செப்டே தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லா எப்படி எழுதுனேன் இந்த ஃபார்ம்லாவில் எப்படி வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அதுவே தெரியலன்னா நீங்கள் நூறு கொஷின் போட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது எக்ஸாம்பிள் அதனால் அந்த கான்செப்ட் தான்ப்பா முக்கியம் சரியா எதுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா படித்தோம் அந்த ஃபார்ம்லாவில் எந்த வேல்யூவை போடுறோம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சிருச்சுனால இங்கே இருக்கிற எல்லா கொஷனுமே போட்டுடலாம் அடுத்தடுத்த கொஷின் கூட நான் சொல்லிக் கொடுக்கணுனே கிடையாது உங்களால் போட்டுற முடியும் அந்த அந்த பேசிக்ஸ் தான் முக்கியம் ஓகேவா ஸோ அது படிச்சுருங்க போக போக வந்துடும் நம்ம இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் படிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ மொதல் கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் கம்பெனி ஏவோட டோட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் த பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் of company A from the year 2008 to 2009. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் சார்ட்டை பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி டூ எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது எப்போதுமே ஒரு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னா நான் ஒரு ஃபார்ம்லா சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அப்படி உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா தெரியலனாலும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இருக்குப்பா அது எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவாங்க இப்போ கூட ஸ்டூடெண்ட் தப்பு <laughs> மேல போடுறது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சார்ட் படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் சோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல சார்ட் படி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சோ எயிட் டிவைட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் ஆன்சர் நிறைய பேர் தப்பாக போடுவாங்க எந்த இடத்துல தெரியுமா போடுவாங்க இங்கே கீழே டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல தேர்ட்டி டூனு போடுவாங்க அப்படி தேர்ட்டி டூனு போட்டிங்கன்னா தப்பு ஸோ எப்போதுமே எந்த வருஷத்தோடு கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்களோ எந்த வருஷத்தில் இருந்து எந்த வருஷத்தோடு கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அந்த ஸ்டார்டிங் பண்ணுறோம்ல அந்த வருஷம் தான் கீழே வரணும் இதுவே ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ சதீஷும் ராம் ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணுவாங்க சதீஷோட மார்க்கை விட ராம் அதிகமாக வாங்கியிருக்கான்னா என்னோட மார்க்கை கம்பேர் பண்ணி இன்னொருத்தரோட மார்க்கை சொல்கிறாங்கன்னா என்னோட மார்க்கு தான் கீழே வரணும் 
அதை மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோவில் மட்டும் கிடையாது தமிழ் சேனலில் நிறைய போட்ட டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் டாப்பிக்கில் நான் சொன்னேன் யாரோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க இல்லை எந்த வருஷத்தோடு கம்பேர் பண்ணுறாங்களோ அதோட வேல்யூ தான் கீழே வரணும் மேலே இருக்கிற வேல்யூ பிரச்சனையே இல்லைப்பா ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேருந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஈஸியாக எட்டு வருஷம் தான் வித்தியாசம் ஸோ டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் எயிட் அதை நம்ம போட்டால் தான் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு தெரியும் ஸோ இப்போ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இது மூணு வாட்டி அடிச்சுருங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்றது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு வரும் ஸோ அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஷனோட ஆன்சர் கொஷின் ரொம்ப ஈஸி எல்லாமே ஈஸி தான் இருந்தாலும் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுற இடம் அப்படின்றனால தான் தனியாகவே உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் எடுத்து நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க யாரோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க எந்த வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க இல்லை யாரோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க இல்லை எந்த ப்ராடக்டோட கம்பேர் பண்ணுறாங்களோ அந்த கம்பேர் பண்ணக்கூடியவங்க தான் டினாமினேட்டரில் வரணும் ஓகேவா மேலே இருக்கிறது எப்போதுமே டிஃப்ரென்ஸ் பா அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அது எப்படி வேணால் விட்டுடலாம் கீழே இருக்கிற வேல்யூ தான் முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது கொஷினோட ஆன்சர் மூணாவது கொஸ்டின் ஸோ இன்கம் ஆஃப் ஏ இன் டூ தௌசண்ட் செவன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் தெர் ஆர் எயிட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் ஈச் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் இஸ் இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்கம் ஆஃப் ஏ இன் டூ தௌசண்ட் செவன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இன்கம் அதாவது கம்பெனி ஏவோட இன்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் லேக் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இன்கம் ஆஃப் ஏ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் லேக் ஈச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கும் எண்பத்தி நாலு லட்சம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கும் எண்பத்தி நாலு லட்சம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழோட எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போப்பா இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் யோசிக்கவே கூடாது எப்படி போடணும் அப்படிலாம் எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு ஷார்ட்கட் ஒரே ஒரு ஷார்ட்கட் லெசன் நம்பர் ஒன்னில் லாஸ்டில் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் எப்போதுமே உங்கள் கொஷனில் இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேயே ஷார்ட்கட்லேயே சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இங்கே கொஷின் படி இன்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி ஃபோர் லேக் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் சார்ட்லேயே இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இதுவும் சார்ட்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இன்கமும் தெரிஞ்சிருச்சு ப்ராஃபிட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என்ன ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்தேன்னா ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்ன்றது ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இதை கேன்சல் பண்ணி டூ ஆல் அடிச்சிங்கன்னா டூ பை ஃபைவ் ஸோ இது என்ன அர்த்தம்னா அஞ்சு மடங்கில் ரெண்டு மடங்கு ப்ராஃபிட் இது எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் கீழே இருக்கிற வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சு ஸோ மேலே இருக்கிற வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ அஞ்சு ஸோ ஃபைவ் பார்ட் அப்படின்றது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்ன்றது இன்கம் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூன்றது செவன் அதுதான் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் லேக் இது ஒரு வேலை நான் எப்படி எழுதுனேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் லெசன் நம்பர் ஒன்னாக படிக்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ லெசன் நம்பர் படித்தா உங்களுக்கு இது ஈஸிப்பா இதே கொஷின் உங்கள் புக்கில் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன் இது எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் தான் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கூகுள்லேயோ நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இவ்வளோ பெருசு போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு பேஜே இருக்கும் ஏ ஃபோர் ஷீட் சைஸ் இருக்கும் அவ்வளோ பெருசு போட தேவையில்லை அதுக்கு தான் நான் இந்த ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் டுவெல் டைம்ஸு அப்போ எக்ஸுன்றது சிக்ஸ்டி லேக் எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது எக்ஸாமில் கரெக்டு தானே உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸாமில் நேராக இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதி இதை
கம்பெனி ஏவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ செவன்ட்டி லேக் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கம்பெனி ஏவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி லேக் கொஷனில் என்ன கேட்டாங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக் அவ்வளோதான் இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் ஈஸியாக இல்லையா இவ்வளோ ஈஸி இப்போ ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு தான் அந்த ஒரே ஒரு ஷார்ட் கட் நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அந்த ஷார்ட் கட் மட்டுமே போதுமான அளவு இந்த ஆன்சர்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ எதுக்காகவும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசான மெத்தட் நீங்கள் போட வேண்டாம் உங்கள் புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு சீரியஸாக இருக்கும் ஒரு பேஜுக்கு போட்டிருப்பாங்க அந்த ஒரு பேஜுக்கு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஒரே ஒரு கொஷனை போடுறதுக்கு அதுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் இந்த ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இந்த ஷார்ட் கட்டும் இந்த ஷார்ட் கட்டும் அதுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இதுவே ப்ராஃபிட் இப்போ வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு இன்கமோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்படி கேட்டாலும் இதே ஷார்ட் கட் தான் ப்ராஃபிட்டுக்கு பதிலாக லாஸ் கொடுத்ததுனாலும் இதே ஷார்ட் கட் தான் எல்லாத்துக்குமே அதே ஷார்ட் கட் தான் ஒரு ஹோம் ஒர்க் கொஷின் தர இந்த கொஷின் ஹோம் ஒர்க்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் கேட்குறாங்க எல்லாமே சேம் தான்ப்பா எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது இந்த வேல்யூ மேலே கீழே மாறும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் ஓகேவா ஸோ நீ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஒரு மூணு கொஷின் போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து எப்படி வந்து ப்ராஃபிட்டை வச்சு இன்கம் கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ரெண்டாவது கொஷின் எதுக்கு டினாமினேட்டரில் வேல்யூவை கரெக்டாக போடணுன்றது சொல்லி கொடுத்தேன் இது மூணாவது கொஷின் ஷார்ட் கட் எப்படி போடணும்னு சொன்னேன் ஸோ இது போதும்ப்பா இந்த லெசன் நம்பர் டூவில் அதாவது செட் நம்பர் டூ டிஐயில் இது போதும் அடுத்தடுத்த செட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம போடலாம் ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ மறந்துடாமல் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் படித்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணட்டும் ஸோ தமிழ் மீடியம் ஃபஸ்ட்டே சொன்னால் தான் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்திங்கன்னா அவங்க இதெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தமிழ்நாட்டு பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் இவ்வளோ கஷ்டமாலும் அவங்க கொஷின் வராது ஸோ நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறீங்கன்னா தமிழ்நாடு தவிர மற்ற ஆல் இண்டியா எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஏதாவது படிக்கிறீங்க யார் எந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறீங்கனாலும் இது தேவைப்படும் ஸோ அதனால தான் உங்கள் கொஷின் தமிழில் இல்லை இங்கிலீஷில் மட்டும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா பாய்